，那个法律上、户口本上就改两个字而已。再说了，那也是你的亲大姨，是不是？妈妈也没说把你过继给别人呐。特别好的事儿啊！以后呢？呃，你在美国有一新爹，有一新妈，都是崭新的美国造的啊！我们在这儿你也甭管，等你长大，你有空你回来看看啊，看看我们俩死没死。你快闭嘴吧，金志明！怎么了？怎么了？哪儿错了？不就这个意思吗事儿，妈妈应该早点跟你说的。这事儿是妈妈不对。哎，那天大姨在沙发那儿说的那番话，你还记得吗？说的多好啊！她说一个事儿没做之前，先不能否定。你都没做，你怎么知道这个事儿它是好还是不好啊？对吗？大姨说过一句话，我觉得特别好。那时候我已经十四岁了。我也可以有自己的主见，自己的想法。嗯嗯，你现在什么想法？我去也行，不去也行，我什么都可以。但我就是希望你们两个不要再吵架了，我们像以前一样开开心心、踏踏实实的过日子。我不想让你们因为我把这家给拆散了。嫂子，我爸住院这么大的事情，为什么瞒着我呀？啊，要不是我妈说漏嘴了，我到现在还蒙在鼓里呢。为什么我哥到现在不接电话？你们是不是还有什么事情瞒着我呢？不行不行不行，我改机票，我后天就回来，我肯定得回来。哎，方欢方欢，你先别着急啊。是这样的，第一个呢，没有任何人想故意瞒你；第二个事情实在是太突然，而且这。就实话跟你说吧，明天呢，爸爸出院了，一切都好。然后我们呢，肯定明天要忙着给他张罗出院。然后后天呢，朵朵要考试，所以这两天家里面基本上所有的人都是焦头烂额。你呢，这样，你不如也不用改机票了，你就晚两天回来，等我们把所有的事情都处理好了，你再回来，好不好？不行，我肯定得回来，我后天就回来。我。都是奶奶，没办法。你最近家里这么多事儿，朵朵要考试，公公还要出院，你要不然请个假，下午回家休息吧。我请假，凯瑞不把我吃了，算了。你们家方大夫心情好点没？像对你三八的销售业绩不是很满意，小心点哦。谢谢啊。慢着啊，回家了，回家了。还是回家好吧。家里头都是。哎呀，哎呀，别说。装上支架，真的人整个感觉好多了。那肯定通了呀！嗯、你之前你的血管都瘪的。是<笑>是哎，哎，朵朵下午放学把他接过来吧，我想看看他，想他啦。不是他上的那个托福冲刺班呢，今天一天的课，啊、一对一教学，今儿可能够呛。哎呀，那那，那就接过来吃顿饭。你不至于这点时间，他明天就考不上托福吧？呸呸呸呸呸！啊？怎么了？这个乌鸦嘴不吉利，你不知道，朵朵这个学习班呀，朵朵一节课你知道多少钱吗？八百元，要不上的话那不赔了。爸，他不是一天八百块钱，是一节课八百块钱。一节课，一天八节课，八八六千四。这个托福冲刺班一般都是十天开始报
，十天六万四千块钱，还不算这个，后边还有一个 S S A T， 您知道 S S A T 就是美国这个中考，等于是、哦、那个咱这突击这个是一天大概是八千左右，嗯、七七天一个班七八五万六，五万六加上前面这六六万多，这光这个十几万。哎呀，而且我跟你讲，托福这冲刺班一般都上俩，是一个十天上不完。要费用这么高、啊哎，对，还好我是装了托福支架了，要不然的话，我心脏病。哎，没事。你知道你这次住院花多少钱吗？嗯、小十万呐！你看圆圆又不上班，哎，就靠文杰一个人。你说文杰压力多大，该有多辛苦吧？是是是是，我知道我知道，早知道我就不住那单间了，省点给。哎还说呢，不是你自己要清静吗？不是妈，那那个单间医院，我我定他还能稍微便宜点，能打个折，能打折呀？那还好，那还好，打个折还好。折也够贵的。嗯，哦，来那什么，爸，给您说一个那个特别高兴的事儿啊。这高兴的事儿呢，这个就是朵朵虽然今天不能来陪您吃饭啊，但是有另外一个人，他他一会儿来看您了。就是明天有另外一个，谁？你也特别熟，谁？你快说嘛！你，但是你心脏，你你你不要太激动啊！嗯，那个欢欢欢明天回来，哟，明天，明天欢欢要回来了。哎呀，哎呀，是说下个礼拜吗？装门之家，你可小心点，小心点。哎呦，说下个礼拜，那我。啊！哎呀，行了行了、啊，你干嘛去啊？我我我我得钱。哎，你明儿的，你现在去买什么鱼，买什么肉？你明天买就来得及。明天买的啊，明儿明儿我明天，明天明天我明天我接他，明天我接他去。啊，明天接他。明天接啊，明天接他。哎，你明天好像车限号啊？啊，没事，我叫了一专车，先送朵朵上冲刺班，我再冲到机场接欢欢，然后回来吃午饭。哦，这时间正好哈。而且那个午饭可能稍晚点，你有时间。没事，没事，没事，等他。实在不行，我们先吃，我给他留着。不行，得等他一块儿吃。那我饿怎么办？你给我单独给你煮点面。那差不多就行，小姐。哎呦，这欢欢要回来了。嗯陈杰，啊，哟，不是你你你怎么这么巧，竟然在这儿碰到你啊？真是太巧了，好久不见，好久不见，好久不见。你你怎么样？我我挺好的，你怎么样？我我也挺好的。哎，看见你太好了，好胖了一点，是吧？啊，你你没怎么变。我我我来接我妹妹，接方欢，欢欢也回来了，她回回回来了，真好，哥，哥，我在这儿呢，哎哎哎，欢欢。陈姐姐啊！我天哪，我不是穿越了吧？太巧了，今天这么多年没见面了，一下子今天你们两位我都见到了。我遇到机场我遇他了，你说都都这么多年，你跟我哥都没有联系吗？没没没没联。没有，我去美国之后，我好多同学的联系方式都没有了。哎，咱们班同学电话号码你都有？我都有，都有。你给我一个，给我一个，留留个微信。哎，好，来，来，你扫我。我扫你行。行。我我我我通我给通过一下啊！哎呦，真好！哎呀，太巧了啊！就是啊，陈姐姐，你这次回来是来出差呢，还是待一段时间？啊、对对对，你,你没有，这次我回到北京，我要长待一段时间。哦、我们公司在北京有新的业务了。哦，哎，你还在眼科医院吗？哦、我还在医院，还在医院工作。行行行,行，那回头咱们约起来，好不好？聚一聚，聊一聊。好，那我先走了。好，拜拜拜拜，再见啊！好好，来来，谢谢。行，联系啊！好，好嘞，哎哎，咱们微信联系啊。看什么看啊？怎么回事啊你？你怎么怎么回事？爸住院那么大事，为什么不跟我说？哎呀，怕你着急，我都弄去。爸，现在没什么事，走走走。来来来，我跟你说啊，那什么，呃，见见了陈杰事儿，要不得见人嫂子别提啊。为什么？废话，你不认识我，还都抱我。他们都就改不到，下回吧。哎呀，想死我大外孙了。
。哎，你别担心我，挺好的。这是个小手术，一点没事。早上我还去散步呢。哎，跟你说，这次啊，我住医院，还真是亏了你哥和你嫂子，是又辛苦又出力，得感谢感谢。嫂子，哎，我上次打电话语气不太好，你别放心上啊，我哥教育了我一路了。哎呀，没事儿没事儿，你这个我已经严肃批评他了，你知道吗？他就爱批评人，没事儿没事儿。我爱批评人吗？这么大他妈的人！你跟你嫂子说什么了？就是爸生病的事儿嘛，我觉得他们瞒着我。哎，那真错怪他了。这是我跟你妈的主意，不让他们告诉你，怕、啊、影响你工作嘛，你知道吧？你<笑>现在别哭了，来来来，喝点茶，喝茶，补充点水分，然后接着哭啊！别烫，别烫。说句良心话啊，闺女儿，你嫂子比你这亲女儿贴心多了。你看这十几年啊，真是里里外外一把手啊。你爸这次住院。全靠他忙前忙后的了，你以后再跟你嫂子乱嚷嚷，爸可不饶你啊！哎呀，知道知道。啊，嫂子，谢谢你啊，这些年辛苦了，爸妈都你在照顾。哎呀，应该的，一家人不说两家话，照顾是应该的啊。你嫂子现在不是辛苦，她已经是命苦了，你知道吗？来来，快爸，来吃饭了，来。哎，吃饭吃饭。来来来，妈给你做了最喜欢吃的干烧鱼。欢迎爸身体健康、啊，大闺女回国、啊，辛苦了，辛苦了，文杰辛苦了，没有没有该的，爸健康，来，爸身体健康，跟妈碰一下，哎，闺女儿，来，嗯。哎，吃饭，吃饱了，馋死我了！真的，我就馋这一个。馋死了，妈喜欢你了。哎，你知道吗？这么多年在国外，什么都有。就是说这样的味道，还有这个中国味，一点办法都没有。那么好吃，嗯，就那个。低盐的纯味鲜，妈，明天到超市多给我买几瓶，我带回美国去，根本就买不到。<笑>哎，那没问题，简单的很。来来来来来，欢欢多吃点，多吃欢欢啊。哎，朵朵呢？今天星期天，她怎么也不在啊？哦，她今天啊去补课了。上次托福成绩下来，嗯，她觉得还能考得更好，再让她考两次吧。托福？嗯，你妈送她去美国啊？嗯，啊，当然啊。她不是初三嘛，去美国念高中。嗯成绩不是挺好的吗？为什么呀？嗯，这说来话长啊。不是，这这这这说说了也不长。嗯，爸，你你说呗，这，我来解释一下。我这不是初三吗？学习压力比较大，孩子最近学习成绩有点下滑，心理压力大，而且还得了一个叫考试焦虑症，你知道吗？我们就想给他送到美国去，我跟你嫂子商量，换个环境，也可能这样学习成绩就能上来，身体能力能好一点，嗯，知道吧？啊、嗯，二姐，我跟你说。我们一合计，把学校都选好了，就在你们家附近。这样呢，朵朵呢白天到学校上学，晚上呢就到你们家，呃，住在你那儿，我们也就放心。住我们家啊？啊？怎么也没人跟我商量一下？啊？这现在不就跟你商量着呢吗？嗯我跟你说，欢欢，朵朵现在大了，可好带呢。你说到你那儿去哈，跟托尼、爱丽丝他们一块儿玩，互相学习，这多好的事儿啊！这个事儿是这样，原先没有决定下来，这事儿是前不久才定的。后来想着电话告诉你吧，这一时半时这个电话里面说不清楚。一想，反正你要回来，等你回来，咱们一块儿来商量这个事儿，所以呢就没时间告诉你。不是，爸，你你没打电话是吧？那没没事啊。那这样，那个欢欢。这事儿呢，呃，要不回头咱们再商量，好吧？再再再再商量啊！不，呃，别别别，什么还去？是这样，这个原先呢，你哥哥嫂子呢不想打搅你，就想去找个寄读学校，在那住了，在那上学。后来我跟你妈一听，极力反对，说干嘛呀？你少了个姑姑这么好的条件，干嘛舍弃求远了？所以我们极力反对，呃，说服他们俩了，然后就准备把朵朵住在你们那儿，在那儿上学。爸，这太突然了，我接受不了。欢欢，你是朵朵的姑姑，妈，就因为我是她姑姑，我才觉得你们这么做不妥当。
他那么小，你们就送他漂洋过海的，对吧？再说了，他还是个青春期的孩子，还是个有焦虑症的青春期。朵朵没有焦虑症。哎，他他这个焦虑症不是那个传统意义上的焦虑症，这叫考试焦虑症，不是一回事儿。对，考试的时候他产生这种焦虑，等不考试了，这个慢慢他就消退了，没事的。那这个是医生说的，还是你们自己想出来的？欢欢欢，我就是医生啊。你眼科、啊、哥，不是眼，不是。我的意思啊，我是过来人，我觉得不要那么小把孩子送出去。嫂子，我记得你说过，十八岁之前不想让孩子离开你。我到现在也不想让他离开我一天。但是朵朵现在这个情况，全家人商量，尤其是你哥，他觉得把朵朵送出去是最好的。是吧？哎，还是。你们想想，他在你们身边都不好，他一个人漂洋过海到异国他乡，在一个外人家里就好了。哎，你等等，说什么呢？外人？这一家人的怎么出了几天国成外人了？这什么话吗？这跟自己的父母相比，所有的人都是外人。你要是外人，外人你回家干什么？你到我们家来干什么？你是我爸呀，所以我才回来看你。别人我才不回来看他呢，关我什么事儿？那是外人。哎，不是，花花，你这么说，那都我不也成外人？哎呀，不是这码事儿，你行了行了，有话就不能好好说呀？你怎么着？刚出院两天，还想进去啊？欢欢，这有话慢慢说，好好商量着来。我要不是挂念着你。我何必一知道你生病了，我就着急忙慌赶回来看你呀、啊？说说，行，你挂念我和你妈妈，我们心里啊，但同时我也希望你能够挂念着你的哥和你嫂子。这些年你在国外，你知道他们俩是怎么对待我们的？那对我们简直是无微不至，鞠躬尽瘁。爸，这次开刀，不但出力，他们还出了多少钱，你知道吗？啊？实际上他在替你尽这个孝道，你明白吗？现在你哥有这个困难处，嗯，让你帮忙一下，你怎么就这么难呢？这我简直是想不通。好好想，两码事儿啊，这根本就别说了，爸爸，不是，你别别别说，爸爸，爸，嫂子，对不起啊，我这个人心直口快，你别，哎呀，这对我来说太突然了，你理解我一下。没事，文杰呀。这欢欢有他为难之处啊，嗯，咱们慢慢商量着来，啊，行，你们先吃那个到点了，我去接一下朵朵啊。你还没吃几口东西呢。妹妹，我先上个厕所，妹妹，我先走了去。挺好的菜，没人吃。嗯。浪费。哥。嗯。嗯，不是不喜欢朵朵啊，这这这这不是不是，嗯，哎，欢欢，我好好不过，啊，行行行行，你还委屈，你看我本来跟爸说着，先给你打个电话，跟你商量一下。好，爸，你还不了解他吗？他就喜欢自己决定，他是觉得还是当面跟你说合适，他就当面说。你没看出刚才爸已经生气了，你还顶他，你还跟他嚷嚷，这他刚撞完指甲，你想给他气死了？不是，你回来不就为了看他吗？你还跟他吵？真行，你看，那我我就这直脾气，你又不是不知道。那嫂子那边呢？我刚才那么说，他没事，他没事。跟你很多事情不知道。嗯，这这，你跟我说怎么了？还还啥事儿？怎么？就是妈一口，他是个美国人，他理解不了我们这种亲戚间的往来，你知道吗？上回他爸妈到我们家多住了几天，他还不高兴，他说影响了我们的独立生活。你这是是是是，得给我时间去跟他。好好好好，我知道这外国人肯定跟咱想法不一样。我开始跟你嫂子也商量，说不去你那儿，这爸妈在那张罗嘛，对不对？想在你那儿，你不是躲得去那儿，我们也安心点嘛。但是没事儿，你你先解决你自己家里的事儿，没没问题，好吧？啊，但是你不能跟爸妈那么吵吵，你爸刚才气得够呛，你说再给气病了怎么弄？我知道了。又怎么了，哥？哥，我其实想说，我
？你怎么说？我，我觉得吧，嗯、他还是不要出去念书好。一个是学费太贵了，一个是在美国你没大人盯着，根本学不到什么。你要是素质教育的话，还是在国内好。真的，你听我的。这事儿回头再说吧，我们又不到万不得已，也不想把朵朵送出去。这不是，这不是压力大吗？他现在又弄这个。啊，行了行了，好了，不怪你了，你别哭了。我怎么了？说了好，好了好了好了，哎呦喂，行了，好不容易回到家哭，来吧，行行，把钱吃光了。啊，谁？你看，你咋还哭呢？哎呀，你算了算了，好了，妈理解你啊。行，行，你别哭，你再哭，他爸一会儿看你哭，爸就难受了，对不对？你不是给爸买了个什么？刚才说他买的买按摩仪，按摩仪，按摩仪。你现在趁着爸吃完饭心情好，进去吃点打铁，哄哄他，不就完了吗？妈，我也回家了，我们家这还也没吃饭呢。那你赶快回去吧，我先回去啊。你路上小心点啊。走，看看爸爸去。嗯。这是我给你带的按摩仪。孩子的一片孝心啊，你就试试嘛。前几天我在电视上看到过，这个东西很贵的呢。嗯，先放着，我打过去。爸，这次我回来，还想带你们去坐个游轮。我问过医生了，这个不累的，心脏病人也可以去的。这样有那份孝心，你就替你哥把朵朵照顾起来就行。爸，怎么又说这个事情？这不是一个小事情。正因为不是个小事儿，你这……哎，你就看在朵朵叫你是姑姑的份上，好吗？看在你亲哥哥的份上，你就帮帮人家这个忙，这又怎么了吗？真真想不通。欢欢，你哥哥嫂子不是不懂事的人，他真是遇到难处了，你就搭把手吗？妈，我也有我的难处啊。你什么难处？你讲给妈妈听听，我帮你分析分析。爸，妈。你们是真不明白还是假不明白？你们是我的父母，生我养我，对我是有恩情的，我有照顾你们的义务。可是朵朵不是啊，她是我哥的女儿，法律上没有规定我有照顾我哥哥女儿的义务啊。这一家人，你还讲什么法呀？女儿，我嫁给的是一个美国人，在 Michael 的概念里，只有我和他，还有我们两个孩子，我们才是一家人。朵朵是个外人，你现在突然来一个外人住到我们家里，吃住用都在一起，他还不是住个一两天，他一住就是一两年。Michael 他能开心吗？他理解不了，你们得给我时间去跟他沟通，这不是我一个人能做主的事情啊。哎，不是接朵朵去了吗？我一猜你就是回家生闷气了。这么早接什么朵朵呀？换你看云了是吧？我没看云，数汽车呢这是，数数了多少辆了？行了，别生气了，我妹就那德行，你又不不知道，急脾气，心直口快的。我没生气，这有什么好生气的呢？不是说我们人出国都会变的，都会忘了你以前做的好。是啊，以前他出去，你带着托，你肯定现在他拒绝躲着去住，你肯定是不舒服。但是我觉得也不能完全怪欢欢变了啊，他关键有个外国老公，知道吧？老外跟咱中国人的思维不一样，可能不喜欢什么亲戚朋友这种。不是特别熟的住家里，他他他觉得别扭。赖我们赖我们呢，太拿自己不当外人了。
咱们太上赶着了。不是，抓我爸我妈上赶着瞎张罗啊！再想法子呗，不一定非得住他们家呀、啊。对，有别的办法。没事儿，再想别的办法吧。喂，哎哎，主任，方圆啊，没人来客里一趟，谈谈你复职的事儿。行，明明儿早上我就过来。哎，得嘞，谢谢谢谢谢谢。哎，没有，王启明说让我们明儿去趟科里，说复职的事儿。早知该打这电话。行了，请我吃个饭，咱庆祝庆祝吧。必须的，哎，既然走了，咱们再看个电影啊。为什么要用报纸啊？减震呀，不容易摔碎嘛。你不是喜欢吃味极鲜吗？那就给你带几瓶。回去呢，给汤尼做做酱油拌饭，也让他他尝尝咱们家乡的味道。好了好了，不说这些了。我要隆重的向你们宣布，啊，从今天开始，以后欢欢再回来。我们再也不吵架了，大家一定高高兴兴。哦，嗯，那是不可能的，我觉得。嗯，哎呀呀，别哭了，别哭了。你心好不好？啊嗯、你别生气了。我没生气，这次是爸不好，我不了解情况。我不好，对不起。好了，你上了。行行行行，爸别哭了。嗯，你也别哭了。我过几个月带孩子回来。你啊，经常回来比什么都好。行行，别哭，把孩子带好啊！哥，那就行，就到我这再哭一会儿，行，再哭一会儿啊，那我也哭一会儿呗。啊，行，没事。哎呀，多多的事情真……啊，没事没事啊。你看你这回来天天一堆心，别哭了。你妈这不，你婆妈还不听着哭？行，好了好了好了好了，好嘞，好了，嗯，行，差不多，啊，我就送他上机场了啊。行了吧，妈，别难受了。哎，走，走。走，那好了，行行行行，好了，走了，嗯，好了，没事，可以可以可以，走走走。走。哥，嗯，我都想好了，朵朵要是真到美国去，我肯定不会不管她的，我会尽一切努力去帮她。嗯，像周末呀、小假期呀什么的，都可以到我家里来，我们可以一起视频嘛。总之，在美国遇到什么事情，都可以让朵朵来找我。是，等他去了以后，肯定少不了麻烦你。没关系的，我是他姑姑嘛，应该的。这么大雾，这飞机还能准时起飞吗？哥，这么多年我也没照顾过家里，爸妈说的是对的。哥，所有人都看着我。<笑>好了好了好了，没事没事啊。好了。坐坐坐坐坐，这么长时间在家里，是不是闲得发慌啊？哎呦，还是你了解我，就我这双手啊，一天不摸脚着茧就难受。哎，怎么样？我这事处理完了啊，我可以复职了。不行，啊？是这么回事啊？啊？说你这人的运气啊，也确实是不好。这本来这件事儿呢，不是什么大事，可是在整个医疗系统里边，影响还是挺大的。这马上就是国际医生节了。上面啊，打算把你这个事儿啊做成一个反面典型来抓。如果拿你这事儿当个典型，你是无论如何不能待在科里待了啊！什么？我老王，你先别着急，你你听我说，哎，走走走走，不是我。其实院长心里也知道这件事儿，你确实挺委屈的。可你说那怎么办呢？这不是就默许我让我给你找个好点的去处。这现在咱们上上下下都在构建呀，城乡一体化、医疗服务新体系。临县人民医院呢，上面的意思呢，是打算破格，提升为啊，咱们院在临县的一个分院。你年前不是正好到那儿去帮助培训过一段时间吗？哎，那儿的领导对你反映
，不错，非常满意。所以这院里打算啊，啊，把你当成骨干，派到林县去，任眼科主任，为期一年。你看，一年，老王，我我我知道，我知道。你说你不去临县可以，那就在家停职。可这停职停到什么时候去？你跟我可是都靠手上的活计吃饭。临床这东西，三天不泡，那手就生了。兄弟，听我一句话啊，去给院里啊扶个软，说你愿意去临县。临县虽然小，可小有小的好处啊。第一，那块儿。没人知道你以前的事儿，这第二呢，林县人民医院现在已经是二甲了，你到那儿做的是眼科主任，那凭证高，不是分分钟的事儿吗？我，这我知道，你这心里啊很难接受，我理解，可这是真的没办法了，师哥我已经想尽了办法了，对吧？再者说，表面上看。那是一年，你可别忘了，我还在这位置上呢。今儿我就拍胸脯子给你保证，不出半年，我就找个由头把你捞回来，这不就完了吗？不是一年半年的问题，我这，你听我说，林县呀，离咱们这儿也不远，开车就那几小时的事儿，这边想回来你就能回来，我保证把生活呀还有住宿条件给你安排的好好的。关键我这是家在这儿，孩子是上了学，我我上那儿去，明天我这考虑考虑，我想想，你你让我想想行不行？行不是，来我放远。哎，啊，挺挺好的。嗯，这孩子挺好。没没什么事儿。那个，哎，就那天，就是你说的那个，就跟你们公司那个，就找找找一代的事儿，就说上你们公司，咱咱聊聊呗。啊，我我这边。有小变化，行行，好，好好，谢谢。哎，那那行，你发给我啊。疼上了呢，啊，是不是神经性胃炎啊？还有你这愁眉苦脸的样子干什么呢？嗯，拿着。文姐，我跟你说个事儿啊，现在医院这边还挺麻烦的，说可能想把我调到临县去挂职一年，先回避一下这事儿，或者在医院先坐冷板凳，这么等着，等候处理。到临县去啊，要么就坐冷板凳啊。嗯，那是临县，我这回还自己一个人去，人小周也不在啊
。哎呦，你别闹了，不是你们医院怎么能这么处理呢？那这样的话谁，谁谁还敢当医生啊？哎呀，你不懂医院这是怎么回事。我确实骨膜切的深了，你当时电凝止血那都做的很及时，但是。那毕竟是我我手术上造成的事，那不能这么处理吧？那怎么处理？现在就是人家这处理也有道理啊。那汪主任跟我谈谈了，我我也没什么可说的。不是，他不帮你说话吗？他帮我说话了，那我师哥能不帮我说话吗？啊、他现在其实到临县也是做眼科主任，他还想着说，呃，熬个半年一年调回来，还能给我直接把正高职称给解决了呢。但是我不是想现在情况，咱们家正是非常时期，我爸身体不好，你工作又这么忙，是吧？我都面临着这这学习压力这么大，你说家里没一个人在这盯着，我跑到临县去，那我可能就一个周末回来一趟，甚至俩周末、仨周末才回来。那不行，就是啊，肯定不行。所以我就想跟你商量，要不然我我这么耗着也不是事儿，我要不然把工作给辞了。不是，不是，你你别你别担心啊，不是，我,我已经找好找好下家了。你记不记得陆山？我上次回来不跟你说过，我碰上我大学那同学，嗯，辍学那个，他现在做一代做的挺好的。然后我就想，我我就跟他通了电话，我想我要不然上他那去当个一代，这样挺好，挣的钱多，时间又自由，我还可以多陪陪朵朵。方圆，你跟我说过，当医生是你从小的理想啊？也不是，我小时候理想是当解放军，还有科学家，见着你之后是立志想当一个色狼，你知道吗？<笑>没事儿，我那个，我我。其实觉得一代也挺好，真的，真的，时间自由，挣的又多。他除了底薪之外，还有提成，啊，那你说后边躲着上个什么补习班啊，学校有什么事儿，那我都可以盯的多一点。我回家我手艺好，我还可以做饭，啊，我我就征求你意见。如果你觉得没问题，我我就把工作辞了吧，上庐山那儿去、嗯。我听你的。行，那就这么定。是啊，没事，我说也许是好事，是不是？就是，我其实早就不想在公公立医院干了，干的活又多，是吧？这负担又重，那也跟狗似的。还有就是这医患关系压的人简直受不了，这太烫了，你给我对着温，弄温点就好。这就是你想了一晚上的结果。方圆，你是不是傻了呀？啊，你知道咱们是什么吗？咱们是医生，除了开处方、做手术，咱什么都不会啊。你甭跟我说你要做什么医药代表去，我还告诉你，就那些舔着脸四处推销、请人吃饭的事儿，你干不了。我看透了呢，你干不了这些事儿。那我怎么办？你现在情况就摆在那儿，我这医院要查，我也不可能说就这么耗着。那你你给我弄个权宜之计，临县去去个半年一年的。我们家我爸身体不好，我可能不能离开北京。我闺女现在面临着这个中考，还是出国这一大堆事儿。我我把孩子、老父亲都丢在北京，我一人去临县不可能，我得挣钱呀。那那我我也不能跟家吃闲饭，靠我媳妇养。主任，我我也没辙，就先这样，走一步看一步呗。哎，你说是你说，我这事儿啊，其实也赖我，咱俩师兄弟一场，我也没帮他。不过我跟你说，这事儿有火啊！我也不想离开医院，我也觉得我这手就能做到。哎，你好，方先生，这个月 SSAT 的成绩出来的早，我已经帮朵朵查过分了。他总分两千一百二十，百分比成绩有百分之八十二。这个成绩进你们 list 上的任何一个学校，基本都没问题。啊，你你刚说多少分？他总分两千一百二十，现在只需要等托福的成绩了。好，谢谢，谢谢您。哎，天哪，这可
好这么高啊！朵朵，你可以呀、啊！<笑>太厉害了，朵朵！<笑>朵朵，你知道这百分之八十二是什么意思吗？就是说你的成绩打败了美国初中生，打败了百分之八十二的初中生，你比他们百分之八十二都厉害！哎呦，真是我没想到啊！太棒了，朵朵啊！哎呀，怎么这么厉害呀、啊？两次都，好厉害！这智商完全遗传了妈妈我，真是的。哎，芳、哎、儿，你赶紧给那个周先生打个电话，问问看小雨考多少啊？对，对，朵朵，妈妈奖励你，怎么奖励你？我是那个刚才接电话那个方多的家长，哎，你好，方圆，哎，对，方姐，哎，我想问一下，就是那个我们那个朋友一块来考那个小雨，张小雨，他那个成绩出来了吗？哦，方先生，张小雨这次成绩不太好，总分只有一千七百分。我们刚跟张先生商量过了，先等大小托福成绩吧。要是那边也不好，可能就只能先去美国复读一年了。哦，好好，谢谢，知道了，哎，好。变成这样。